بسم اللہ الرحمن الرحیم زندگی میں جائیداد تقسیم کرنا اس کے بارے میں بہت ضروری ضروری مسائل آپ کے سامنے ذکر کروں گا آٹھ پوائنٹس میں نے جو ہے نوٹ کیا ہے وہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں جیسا کہ بخاری شریف میں جل نمبر ایک صفحہ نمبر تین سو باون پہ اور فتحہ محمودیہ میں جل نمبر پچیس صفحہ نمبر چار سو اکیس آپ کھول کر دیکھ سکتے ہیں نمبر ایک زندگی میں جو اس کا مالک ہے جیسے باپ ابھی زندہ ہے وہ جائیداد وغیرہ جو ہیں باپ کے نام پہ ہے تو اس کا مالک ہے جو اولاد ہیں ان کے لیے ماں باپ سے مطلب باپ کے زندہ رہتے ہوئے باپ کی جو جائیداد ہیں جاگیر ہیں ان میں اپنے حصے کا طلب کرنا کہ مجھے اپنا حصہ دے دو میں الگ ہو جاتا ہوں باپ ابھی زندہ ہے اور یہ حصہ مانگ رہا ہے بالکل ناجائز ہے اجازت نہیں ہے کیوں اس لیے کہ ابھی تو تمہارا مال ہے ہی نہیں جب باپ زندہ ہے وہ اس کا مالک ہے تم کون ہوتے ہو مانگنے والے یہاں پر زندگی میں جائیداد کا مطالبہ کرنا اولاد کے لیے ناجائز ہے اور اس مطالبے کا کوئی اعتبار نہیں دوسری بات زندگی میں اگر باپ بھائی بیٹے کے درمیان اور بیٹی کے درمیان تقسیم کرنا چاہتا ہے چاہتا ہے کہ اگر میں دنیا سے چلا جاؤں گا تو پھر لڑائی جھگڑا ہو سکتے ہیں آپس میں لڑیں گے میری اولاد دقت ہوگی تو اسی لیے وہ چاہتا ہے کہ میں زندگی میں جو ہے بیٹے کو بھی دے دوں بیٹی کو دے دوں سب کو اپنا اپنا حصہ دے دوں اگر دیا نہیں ہے صرف بولا ہے یہ اس کو دے دینا وہ اس کو دے دینا کوئی اعتبار نہیں مرنے کے بعد باپ اگر مر جاتا ہے کوئی اعتبار نہیں ہوگا ہاں زندگی میں اگر وہ خود دے دیتا ہے لے لو یہ تیرا مال ہو گیا بالکل مالک بنا دیتا ہے تو ایسی صورت میں باپ کے لیے مناسب ہے کہ وہ بچے کو یعنی بیٹے کو جتنا حصہ دے گا بیٹی کو بھی اتنا ہی حصہ دے گا ایسا نہیں ہے کہ مرنے کے بعد جس حساب سے تقسیم کرتے ہیں اسی حساب سے تقسیم کرے گا نہیں ایسا نہ کرے زندگی میں اگر باپ جائیداد کی تقسیم کر رہا ہے ایسی صورت میں اولاد کے درمیان برابری کرے گا بیٹے کو جتنا دے گا بیٹی کو بھی اتنا ہی دے گا اور نمبر تین اصل جو میراث ہے یہ انتقال کرنے کے بعد جو اس کی اولاد وغیرہ ہیں ان کو یہ میراث ملتی ہے وہ اس کے حقدار ہوتے ہیں تو اسی لیے اصل جو میراث کا اعتبار ہوتا ہے وہ وفات کے بعد ہوتا ہے زندگی میں میراث ویراث کچھ نہیں ہے نمبر چار بیوی کو وہ جو زندگی میں تقسیم کرے گا ایک تو وفات کے بعد بیوی کا حصہ بھی مقرر ہے اس کو اپنے حصے کے بقدر مل جائے گا سمون ہوتا ہے اور ربو ہوتا ہے ایک الگ مسئلہ ہے بہر کیف جو بھی ہو تو یہاں پر اس کو سمجھئے اگر وہ جو ہے زندگی میں دے رہا ہے بیٹا بیٹی کو تو دے دے گا برابر کر کے بیوی کو کتنا دے گا بیوی کو اپنے اندازے کے بقدر جتنی ضرورت ہے اس کو اسی اعتبار سے بیوی کو بھی کچھ دے دے اور یہاں پر ایک چیز اور بتا دوں نمبر پانچ پانچ نمبر لگا کے بتاتا ہوں متبنہ جو منہ بولا بیٹا یا بیٹی ہوتے ہیں جن کو وہ بس لے کر پالا ہے حقیقی پیدا کرنے والا یہ نہیں ہے یعنی اصل میں یہ باپ نہیں ہے اصل میں یہ ماں نہیں ہے بس کسی کو لے کر پال لیے تھے کہیں سے لڑکا یا لڑکی لے آئے تھے پالنے کے لیے اس کو متبنہ کہتے ہیں یہ جو منہ بولا بیٹا یا بیٹی ہیں ان کو جائیداد میں ان کا کوئی حق نہیں ہے ان کو کچھ بھی نہیں ملنے والا ہاں اگر زندگی میں تقسیم کر رہا ہے باپ اپنی جائیداد کو بیٹوں کے درمیان تقسیم کر رہا ہے تو اس متبنہ کو بھی چاہے گا تو دے سکتا ہے لیکن کوئی ضروری نہیں ہے جیسا بیٹا جیسے بیٹا اور بیٹیوں کو دینا ضروری ہوتا ہے ایسے متبنہ کو دینے کے لیے یعنی مو بولے بیٹا بیٹی کو دینے کے لیے کچھ حکم نہیں ہے شریعت کا ان کا کوئی اعتبار نہیں ہے ہاں اگر وہ کچھ دینا چاہے تو دے سکتا ہے کیونکہ ان کی بھی ضرورت ہے اس کی بھی ضرورت کو پورا کر سکتا ہے یا اس کے لیے ہدیے میں داخل ہو سکتا ہے ٹھیک ہے اور نمبر چھ اگر کوئی اولاد نا فرمان ہے کوئی بیٹا نا فرمان ہے باپ کی بات مانتا نہیں ہے باپ زندگی میں جائیداد تقسیم کر رہا ہے اس بیٹے کو وہ مکمل محروم کر دیتا ہے سب کو دیتا ہے کہتا ہے میں اس بیٹے کو ایک کوڑی نہیں دوں گا ایک پیسہ نہیں دوں گا اب اس کے بعد کیا کرتے ہیں جائیداد تقسیم کرتا ہے اور اس کو کچھ بھی نہیں دیتا ہے بالکل گنہگار ہوگا ہاں اگر نہیں دیا ہے ایسا نہیں ہے کہ وہ بیٹا زبردستی کہے گا ارے مجھے کیوں نہیں دیے میں کیس کر دوں گا کچھ نہیں ہے تیرا تو حق ہی نہیں ہے اس میں تیرا کہاں جائیداد ابھی تقسیم ہو رہی ہے یہ تو باپ کی زندگی میں ہے اسی لیے تو وہاں مانگ نہیں سکتا وہ جتنا چاہیں گے اتنا دے سکتے ہیں وہ ان کے لیے ہے وہ ان کی مرضی کے اوپر ہے وہ ایک الگ بات ہے لیکن تجھے ابھی مانگنے کا مطالبہ کرنے کا حق نہیں ہے 
کیونکہ ابھی وہ زندہ ہیں اسی لیے اگر وہ پورا محروم کر دیے ایسا نہیں ہے کہ بیٹا جا کر کیس کر دے گا اب اس صورت میں پورا کا پورا اگر محروم کر دیتا ہے باپ کسی اولاد کو سخت گنہگار ہوگا گناہ ناجائز ایسا کرنا نمبر سات یہ ہے کہ اگر کسی اولاد کو زیادہ دینا چاہتا ہے کیا کرے گا ہاں زیادہ اگر کچھ دینا چاہتا ہے کسی کو دلی تعلق کسی سے ہو گیا دلی تعلق کب ہوتا ہے دلی تعلق اس وقت ہوتا ہے جب برتاؤ اچھا ہو اولاد اگر اپنے باپ کے ساتھ اپنی ماں کے ساتھ جو ہے اچھا برتاؤ کرتے ہیں اچھے اخلاق کے ساتھ پیار محبت سے پیش آتے ہیں تو ایک دلی تعلق ہو جاتا ہے ماں باپ ایک دل سے چاہنے لگتے ہیں اس کو تو یہی بات میں کہہ رہا ہوں کہ دلی تعلق اگر کسی سے زیادہ ہے اس کو کچھ زیادہ دے سکتا ہے کوئی بات نہیں اگر کوئی اولاد نافرمان ہے اس کو مکمل تو محروم نہیں کیا زندگی میں ابھی تقسیم کر رہا ہے زندگی کی بات ہو رہی ہے ایسی صورت میں اس کے حصے سے کم کر دیا دینا چاہیے تھا مثال کے طور پہ ایک لاکھ روپے ہو رہا تھا اس کا دے رہا ہے کہ تو میری بات نہیں مانتا تھا چالیس ہزار روپئے تجھے دوں گا پورا محروم نہیں کیا آدھے سے کم محروم کر دیا ٹھیک ہے کوئی بات نہیں ہے پورا محروم کرے گا تو ناجائز جیسا کہ میں بتا چکا ہوں اس کے بعد نمبر آٹھ موت کے بعد جو جائیداد تقسیم ہوگی وہ اب وہاں پر وسیعت کا بھی کوئی اعتبار نہیں اگر وہ وسیعت کر کے گیا ہے کہ یہ سامان بیٹی کو دے دینا وہ سامان بیٹے کو دے دینا یہ بڑا بیٹا لے گا وہ چھوٹا بیٹا لے گا کوئی اعتبار نہیں اب سب کچھ ختم ہو گیا وہاں پر کسی کا کوئی اعتبار نہیں اگر پہلے سے دے چکا تھا باپ تقسیم کر چکا تھا تو ٹھیک ہے کوئی بات نہیں کسی کو والد صاحب اپنی طرف سے دے چکے ہیں وہ مالک بن چکا ہے ٹھیک ہے اب اس کو واپس نہیں آئے گا جو مال صرف کہا ہے زبانی طور پہ مالک ابھی بنایا نہیں ہے کسی کو کسی اولاد کو ایسی صورت میں اب وہ میراث میں تقسیم ہوگا وہ جو تقسیم ہوگا اس کو سمجھیے اس تقسیم میں لڑکا اور لڑکی کا جتنا حصہ مقرر ہوتا ہے لڑکے کو ڈبل ملتا ہے لڑکی کو نصف ملتا ہے ٹھیک ہے مطلب ایک حصہ لڑکی کا ہے تو لڑکے کا دو حصہ ہوتا ہے اس اعتبار سے اب تقسیم ہوگا شریعت کے اعتبار سے وفات کے بعد اب جو وفات کے بعد جو تقسیم کریں گے اس حساب سے تقسیم کریں گے اگر زندگی میں تقسیم ہے تو مسئلہ بہت الگ ہے جیسے میں بتا چکا ہوں برابر دینے کے بارے میں لیکن موت کے بعد اگر تقسیم کر رہے ہیں اب اس میں جو ہے سب اسی شریعت کے حساب سے برابر جو ہے وہاں پر دیکھا نہیں جائے گا کہ تو باپ کی بات نہیں مانتا تھا تجھے نہیں ملے گا چاہے وہ نافرمان ہے تب بھی اس کا حق ہے اس میں کیونکہ وہ جو میں پہلے بت مسئلہ بتایا تھا آپ کو کہ باپ اگر پورا محروم کر دیتا ہے تو بیٹے کو وہاں کچھ کہنے کا حق نہیں ہے لیکن ہاں اتنا ہے کہ باپ گنہگار ہوگا جیسے پہلے بتایا تھا آپ کو وہ زندگی کی بات تھی یہاں جو ابھی بات ہو رہی ہے یہ وفات کے بعد جو جائیداد تقسیم کر رہے ہیں جو اس کے میراث ہے اس کو تقسیم کر رہے ہیں وہاں پر اب نافرمان فرما برداری یہ سب کا کوئی اعتبار نہیں وہاں پر آپ صرف دیکھیں گے لڑکا ہے تو دو حصہ لڑکی ہے تو ایک حصہ چاہے وہ فرما برداری کرتا ہو یا نافرمان ہو یہ بہت ضروری ضروری مسائل جائیداد تقسیم کرنے کے بارے میں میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا ہے اور یہ آج کے دور میں یہ چن چن کے میں نے مسئلہ آپ کے سامنے رکھا ہے کیونکہ آج کے دور میں یہ مسائل بہت زیادہ پیش آ رہے ہیں اللہ تعالی ہمیں سمجھتا کرے یم اے آر بی دینی معلومات چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی والے نشان کو ضرور دبائیں تاکہ ہماری ہر نئی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں اور ہماری ہر ویڈیو آپ اپنے چینل میں ڈال سکتے ہیں نیز ہمارے ساتھ واٹس ایپ پر جڑنے کے لیے آپ اپنا نام اور مکمل ایڈریس کے ساتھ ایڈ لکھ کر میرے واٹس ایپ نمبر ایٹ کو میسج کریں